ਸਕਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਅਬਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਦੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਦੋ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਪਰ ਈਅਰ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣੇ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਫਰਸਟ ਵਨ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਕਲੀਅਰ ਆਂਕੜੇ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਅਬਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਈਐਸਐਸ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਬੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੂ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ 2003 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 2019 ਹੈ ਸੋ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20% ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆਂਕੜੇ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਗਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਦੋ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਝਾਨ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਐਂਡ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਦੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬਸ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਕੇਐਫਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 15 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 20 ਡਾਲਰ ਪਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲੱਸ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੁਝਾਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਥ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਇਲਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ 10 ਲੱਖ ਪਰ ਈਅਰ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ 10 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣੇ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ 
ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਕਵਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਏਜੰਟ ਨੇ 25000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ 50000 ਰੁਪਇਆ ਠੱਗੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਫਿਰ 50000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਣੀ ਹੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪਾਨ ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਖੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਦੀਆਂ ਲੱਭਣ ਗਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਲੈਂਸਿੰਗ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਏ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਆ ਕਾਫੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਛੱਡਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਫਲਾਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਗਾਂਠ ਬਣਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕੇਸ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ 20000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਕੰਮ ਉਹ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਿਰੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਇਲਸ ਚ ਅੱਛਾ ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਏ ਸਾ ਸਕੋਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਪਨ ਲਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ 12th ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਪੜ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਪਨ ਲਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਿਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਿਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਐਨ ਓਪਨ ਲਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ ਜੇਕਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਈ ਜੈਨੂਇਨ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀਗੇ ਅੱਜ 5-7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਪੜਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਓਪਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਦਾ ਦਾ 20-20000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਡਿਪਲੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਕਾਫੀ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਆਪ ਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਝੇੜੂ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਟੱਪੇ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ 
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਲਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੇਚ ਚੱਕੋ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਮਿਸ ਗਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹ ਲੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਰਟਿਆ ਆ ਤੋਤਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਤੀ ਬਸ ਉਹੀ ਟੇਪ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਈਂਟ ਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੇਮ ਟੇਪ ਕੀ ਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ 10 ਸਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੰਨੇ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਅਰ 4 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 2012 ਚ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਜਮਾਨੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਵੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਯੂਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ 2016 ਭਾਜੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ 2017 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ 18 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ 19 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ 10 ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਐਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗਾ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਅਕਟੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਫੇ ਲੁੱਟਨੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਰਸਟ ਕਮ ਫਰਸਟ ਸਰਵ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 40 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 30 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਸ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10
ਚਾਰ ਵਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਆ ਆਪ ਕਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰੋ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨਰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ 10 ਕੁ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੱਕ ਲਾਣ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਫਲਾਣੀ ਬੀਬੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਐਸਐਸ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਗਰਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਚ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜੇਸ਼ ਦ